Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post grande schermo, genitori e figli, specie quando i figli sono adolescenti, sembrano spesso parlare lingue diverse. È quello che succede a Claudio Bisio e Gaddo Bacchini nel nuovo film di Francesca Archibugi, Gli sdraiati, dove sono un padre e un figlio che hanno un rapporto decisamente conflittuale. Insomma, chi sono questi sdraiati? I figli che stanno stravaccati sul divano o i genitori che magari perdonano troppo? Ecco quello che ci hanno raccontato. Ma non dovevi dormire dalla mamma stasera? Mercoledì? È mercoledì. Ah, e voi che cazzo ci fate qua? Oh, hai scelto tu di vivere metà del tempo con me, eh? Avevo dieci anni, papà. Senti, perché non ci si capisce più? Ma forse non ci si è mai capiti in realtà, ma una volta non c'era tutto questo dialogo, questa necessità di dialogo, questo bisogno di dialogo. Era i genitori, cioè erano chiari i ruoli. Il padre soprattutto, la figura maschile, adesso padre, a parte i padri padroni, quelli cattivi, ma anche quelli buoni, cito a volte mio padre che lo ritengo perché è uno di quei buoni, ma era, era preciso, no, sì, no, non, non doveva spiegare perché una cosa si può fare o no, punto. I forse non esistevano, c'era cioè molto più, uh, no, un po' tagliata con l'accetta e poco dialogo uh, su certi temi, no, di, anche di libertà. Di... Adesso invece... Uh, nel film sicuramente così accade, forse anche nella vita, nella mia, anche sicuramente ci si cerca di spiegare, di motivare, di capire ma perché cosa. E questo crea confusione, crea fatica. So solo che da qualche tempo mi tiene fuori dalla sua vita. Sta appiccicato sul collo, cioè, qualsiasi cosa che faccio mi dice come farla a me. Non chiude mai i cassetti. Eh, L'esperienza è quella, insomma, su... su questo aspetto qua penso che sia proprio il fatto che ci sia una netta differenza tra le due generazioni adesso magari, magari differentemente da come era prima per lui, per mio padre rispetto a lui con suo padre sì. nel senso che i tempi sono cambiati molto e molto in fretta e quindi un signore della sua età ma fa <ride> scusami <ride> un, signore, <ride> un signore della sua età andiamo avanti fa fatica come dire ad entrare in questo, nella, in questo, lunghezza esatto, lunghezza. nella mentalità un mm. po' ma posso mm. farti una domanda io posso sì, farti certo. mm, misto tra film e vita anche parliamo anche della vita uno che, che dovesse adesso non so tuo padre non voglio to toccare proprio argomenti privati tuoi ma uno che dovesse un genitore nei tuoi confronti avere, cercare il dialogo spiegare parlare ti provocherebbe noia, fastidio e rottura di scatole o interesse? Positivo o negativo insomma? No, eh, penso che... Cioè vorresti addirittura per assurdo meno parole, più... più... No, chiedo, è eh, una domanda sincera. Sì, no. Penso che un padre eh, debba mantenere, appunto, come hai detto te prima, autorità, autorevolezza, però allo stesso tempo... Non rompere le scatole. Eh. No, no. Che è una cosa quasi impossibile. Lascialo fare. Ti stai troppo sul collo. Devi capire che la gente cambia, cresce. Devi imparare a farti i cazzi tuoi. No. Diamo un voto a questo qua. No, io dare assolutamente la sufficienza. Ma mica, ah, la sufficienza. Oh! E <ride> l'ha detto come fosse una cosa bella. La sufficienza. <ride> sì, perché si vede che comunque ha studiato, che ci prova, però... Si applica. Si applica. <ride> Va bene, dai. In bocca al lupo, grazie. <ride> grazie. grazie. Vi ricordo la serata a Tutto Cinema in programma oggi su TV2000, si comincia alle 21 con il mestiere delle armi di Ermanno Olmi, se volete subito dopo alle 22.55 vi aspetto con Effetto Notte e le sue storie di cinema di ieri e di oggi, conosceremo di più e meglio Claudio Bisio, in studio con noi ci saranno Francesca Comencini, Lucia Mascino e Carlotta Natoli che ci racconteranno il loro nuovo film Amori che non sanno stare al mondo. Il post torna lunedì, sempre al termine di TG2000, arrivederci.